la invitación para este domingo 21 de julio a partir de las 5 de la tarde en la Arena Coliseo de Perú 77. Místico la nueva era, Atlantis Bondad y Diamante Azul a ser equipo para enfrentar al último guerrero que viene acompañado de Gran Guerrero, su carnal y Averno desde el mismísimo infierno. Esta fue solo una probadita de la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Amigos de Televisa Deportes, este es el mundo de la lucha libre. Desde la Monumental Arena México. Muy cerca ya del 80 aniversario, el gran festejo 13 de septiembre. Así que, bueno pues, estos hombres aquí encargados de abrir el combate, Shocker y Dragón Rojo Junior. Aquí está por cierto, guapo Shocker, a punto de conectar con la derecha. Sin embargo, están en zona de cuerdas, es lo que indica Baby Richard. Se invalida la acción y otra vez hacia el centro del cuadrilátero. Primera caída para todos ustedes desde este cuadrilátero que ha visto pasar a los más grandes de la baraja luchística nacional e internacional Lobardo Magadán. Tal es así Miguel Linares y la acción se centra ahí en el epicentro. En esa zona donde se empiezan las grandes batallas generalmente por esa toma de referí que es la toma al cuello con la que se iniciaban los grandes combates en eh, la Grecia Antigua en aquello que se llamaba Pancracio en unas luchas que eran a muerte buen derribe por parte del rudísimo el técnico se divierte también y trata de contrarrestar la artimaña y las argucias que tiene su rival, este revolucionario, que como ha subido como la espuma. Un gran saludo, un abrazo a nuestro compañero Alfredo Rivas y su esposa, y la pronta recuperación del bebé, ese bebito que vino al mundo y que viene con la torta en el brazo. Un abrazo a don Alfredo Rivas y a su señora esposa. Aquí tenemos al mil por ciento guapo Shocker. Vean la manera como abraza al rudísimo. Pero solamente para que este se levante por instrumentos. Es más fácil que, que Shocker lo derribe. E inmediatamente el Dragón Rojo Junior por instrumentos se levanta. Y vean a Shocker desesperado y todo, ya mejor se, se sale el dragón rojo, dice ya me aburriste Shocker. Y ahora entrada de Festo. enfrente tiene al diamante azul, otro elemento que ha subido sus valores. Festo. al grito de sobres, se lanza de esta manera, viene la danza, la recontradanza, el bailecito. El jarabe tapatío y de todo. Y Efesto, que es el conocedor, pues no se rinde a las primeras de cambio, aunque su rival es eh, un eh, sabiondo justamente en la lucha grecorromana y en eh, la lucha olímpica. Ya nada más. Buen derribe por parte del azul. Este diamante azul que ha hecho buenas cosas. A lo largo de su corta trayectoria, Diego el pibe rentería. Gracias, mi buen Leo. Aquí estamos, pues, con esta batalla. Y ya aparece fulgurante el capitán de los rudos, Mephisto. Para poner orden y acomodar en la lora al diamante azul. Tan grande es Mephisto que tuvo para atender eh, al diamante y a la máscara. Y ahora sí, se engaña el chamaco. La máscara está retando a este gran luchador. No decimos que la máscara no lo sea, pero la trayectoria de uno y de otro. Bueno, pues es más amplia la de Mephisto y aquí se está demostrando. Ahí está Chicolo. ¿Quién es el rey? Le dice Mephisto y quería intervenir Shocker. Pues no tenía nada que hacer. El mil por ciento guapo está bueno este trompo. 
entre la juventud y la experiencia ve usted la evolución tijeras espectaculares por parte de la máscara se prepara para volar lo hace proyectil espectacular por parte de la máscara y choque rápidamente atiende al dragón rojo junior no este tiene recursos pero el diamante le pone las espaldas planas delante de la plancha por todos lados hay acciones Shocker prepara una llave al igual que el diamante azul parece que va a ser todo para los rudos en esta primera caída sí señor dos versiones de toque de espaldas y ganaron los técnicos Miguel Linares Así es, Diego Rentería, señoras y señores Amigos que nos siguen a través de Televisa Deportes Una repe sensacional Que ordena Rafa Cano Ya nada más Ahí el conteo del referee, los tres latiros Una repe con el orgullo de presentar la mejor lucha libre del planeta Tierra y zonas circunvecinas. Este es Shocker, mil por ciento guapo, enfrentando al revolucionario Dragón Rojo Junior. A Toro Galope. Y en el rudo. Dos golpes al pecho. Y Shocker le dice, tengo mucho corazón para que sigas golpeando. Rápidamente... Shocker empieza a controlar la situación, las aguas vuelven a su nivel, el referee muy cerca. Las nubes que se plantan sobre este escenario, señal de tormenta, vámonos a todo galope. Esta es la lucha libre verdad y Shocker detiene con toda su fuerza a este rival para hacerlo. Se necesita como en la bamba, una poca de gracia y otra cosita tuvo que llegar Efesto a toda velocidad para controlar... A Shocker Miguel Linares. Así es, aquí estamos viendo a Shocker recuperando ese nivel que tuvo en un momento dado este Jair Soria, el hijo del pato. Y aquí de lado a lado, pasando a Mephisto. Vea usted qué proyección, qué derribe le acomoda a Mephisto. Y aquí con esta caída de rodada, ahí está el mil por ciento guapo y el público se le entrega aquí en la Monumental Arena México. Ahí está Mephisto, lo sorprende el diamante azul que hará. Bueno, lo azota contra las cuerdas, lo proyecta contra las mismas. Y después este mortal fallido, al igual que el golpe de antebrazo por parte de Mephisto. Enorme proyección esta en todo su apogeo, en todo su esplendor. Un movimiento espectacular de diamante azul que está inspirado y ahora va a atender a Mephisto con esta proyección. Espectacular, una variante hasta cierto punto de catapulta y va a repetir la dosis. Sí, señor. ¿Por qué no una, sino dos? Y aquí está el dragón rojo. Y también para él tiene nombre, anda con Todorcio, el diamante azul. Quebradora sensacional. Bueno, pues tuvo para los tres, mi querido Leo. A ver si no le sale caro. Este a grande al diamante azul. De acuerdo contigo, Diego el pibe. Aquí está Mephisto. La máscara enfrente. Dos hombres que se conocen a la perfección. Y dos hombres que vienen de familia luchística. Ya nada más. La máscara. Mostrando que tiene físico. Que se ha metido al gimnasio. Que se ha conservado. Y mostrando que tiene los atributos necesarios para ser todo un ídolo nacional. Sin embargo, se lleva esas patadas, lo atienden los rudos. Viene Dragón Rojo Junior, qué buen codazo sobre Shocker, que se levanta como el ave Fénix. Se rehace o trata de hacerlo, vuelve a levantarse. ¿Qué tiene Shocker? ¿Qué tiene la máscara? Que se levantan como si nada. Que van al antidoping, Miguel. Bueno, pues aquí están los rodos ahora por la venganza. Reaccionando plenamente los rufiares. Se prepara Dragón Rojo para conectar estas patadas. Tremendo el impacto. Y ver ustedes en qué condiciones queda la máscara. Y ahora cruceta las piernas. Es Dragón Rojo. De nada más. Bueno, pues ahí está un Cristo Negro. Sobre Shocker. Hay una variante ahí. 
sobre todo en la colocación de los pies una doble Nelson invertida de dragón rojo para Shocker en problemas la máscara aunque la caída ha terminado ya todavía Mephisto quiere conocer el rostro ahí de la máscara los rudos viniendo de atrás remando contra la corriente bueno pues belleza Aquí hay de todo en la Arena México. Soy solo y dejo la puerta abierta. Ahí está. Sin palabras. Las palabras. Se las llevó el viento. Pero qué bonitas, Miguelón. Aquí estamos viendo la repetición, sí. Ahí faltó acomodar a las piernas de diferente forma para que fuera el Cristo Negro. Pero suficiente el castigo para Shocker que... Pues tiene muy lastimadas las rodillas a lo largo de esta prolífera carrera que ha llevado el que se dice mil por ciento guapo. Y aquí, pues primero Mephisto y ahora Efesto queriendo pues dar a conocer el rostro de la máscara a toda esta noble y genial afición que cada semana... Se da cita para disfrutar de este que es un enorme deporte. La lucha libre y más la mexicana, por supuesto. Fíjate que lo dices bien, el que se dice mil por ciento guapo. Miguel también se dice el rayo de Veracruz. Por esas uh, áreas anda ahí merodeando. Bueno, aquí estamos, señoras y señores, en esta recta final. Tiene problemas en una pierna diamante azul. Anda lastimadón. Ahora ingresa Shocker. Pero ahí Dragón Rojo se la ha puesto enfrente. Han intercambiado golpes durísimos. Y ver ustedes, con todo viene Dragón Rojo. Pide el apoyo de Befisto y Efesto. Ahí tres contra uno. Esto puede ser motivo de descalificación. Ya se los indica Baby Richard. Y ver ustedes a Efesto con todo. Y Dragón Rojo. En esta rivalidad con Shocker, ahora la máscara, ya precisamente con la capucha floja. Y otra vez la traición, Mephisto. Pues no, no puede ser esto. Como auténticos montoneros de barrio se muestran estos eh, rudos. Huracanes de la violencia. Equivocación de los rudos aquí. Está jalando Mephisto a la máscara. Vuela Efesto y le da a su propio compañero. Esto les puede costar el triunfo a los rudos. Aquí tenemos justamente a Dragón Rojo Jr. Diamante Azul lo atiende con esta vuelta al mundo y la quebradora. Ya le partió todo su occidente. Y llega Shocker con esa vehemencia que el caso requiere. Efesto con la parsimonia y el conocimiento de la lucha libre que le dan esa seguridad. Controla también al diamante azul y vaya que se necesita mucho para hacerlo entrada de Shocker que golpazo entró con todo Shocker con las peores intenciones tratando de arrancarle la cabeza a su rival y el referee muy cerca determinando que no hubo rompimiento al reglamento Shocker contra dos solamente le toca a Pechugar ya le rompieron la malla que tiene como camiseta Diego ¡Ale! pues baja calidad la muy corriente te refieres sí no no de baja calidad eh, la acción de los rudos en este momento yo pensé que la camiseta de shocker podría ser también delgadita eso sí eso que ni que delgadita delgadita y aquí se prepara cheque usted al fondo viene el diamante azul mortal sobre efesto y shocker que ya agarró al dragón rojo para algo más personal Hace que se equivoquen Dragón Rojo y Mephisto Quebradora sobre Mephisto Y va arriba de la tercera sobre Dragón Rojo Y quedan los hombres que están Calientitos Miguel ¡Ay! Aquí está Mephisto Frente a la máscara La patada certera de la máscara Va a los hombros y ahora Va a ejecutar la campana No se escapa Se sale Mephisto Muy astuto el rudo Salió de ese problema y ahora está vertical 
Así está bajando a Mephisto. Le pone ya las espaldas claras la máscara. Tres fuera. Está eliminado ya. Es el capitán Mephisto. Así que aquí está terminando la caída. Finalmente, los técnicos levantan los brazos en señal de victoria. Y un público que aplaude el trabajo de los científicos. Ya está Repe en la combinación doble A. Una Repe que ordena Don Rafa Cano y avalada por Alberto Guerra Guerrita. Ya nada más la manera como viene con esta vertical invertida el golpazo. Mephisto en malas condiciones, el referee contando las tres de rigor. Y de esta manera, de esta forma, los técnicos se llevan la victoria. Nosotros regresamos a la emoción de la lucha estelar. Con máscaras, sin máscaras. Discúlpenos por ser tan guapos.